असलमकुम सकल के प्रीति और शुभेच्छा जान शुरू कर भिडियो आज के आलाप करब गूगल को लैब नहीं धरन आपनी जब करें आपनी बांगे विभिन्न अंचले प्राय आपके जतायात करते हैं कखो ढाका थकें कखो चिटागाम थकें इभन आपना के तो विदेशे जो है तो ए रखम समय आपनारे बसार डेस्कटप कम्पिटर से सब समय साथ बेड़ानो सम्भव ना से क्षेत्र आपनर मशीन लार्निंग डेटा सायस एगुली शेखार कि पाइथन शेखार कि कारण आपनी जो जुपिटार नोटबुक इन्स्टल कर डेस्कटपे तो ए रकम समस्या समाधान जो एस गूगल को लैबरेटरि गूगल को लैब आर धरून आपनी आपने एक कम्पिटार आंतु से कम्पिटार जथेष मानसम्मत ना अपना के जदि डीप लार्निंग क्ज करते हैं मैशिन लार्निंग क्ज करते हैं अवश्य अपना रैम ए प्रसेसर अनेक शक्तिशाली होते क्योंकि से क्षेत्र आपनर निजे सामर्थ्य नाई किंबा अपनी एत शक्तिशाली कम्पिटार केंार इच्छाओ नाई से क्षेत्र में करबें से क्षेत्र सपोर्ट देवे गूगल को लैब चलो देखी गूगल को लैब की भाव क्ज कर शुरूते ही गूगल को लैब ओपेन करबीर क्रमी गूगल को लैब दिए सार्च दी तेरा गूगल को लैबर सैटे तो जागे रिसेंट जो फाइलगुल क्षेत्र फाइल थकबेना निव नोटबुके क्लिक कर लोडिंग निव नोटबुके क्लिक कर ले जुबिटार नोटबुक मत ही एक एनवायरमेंट अपना के दिखे क्ष करते सेलगुलड लिखते टेक्स लिखते अवश्य कोडर सेल जो टेक्सटर सेल आनी चान टेक्स से क्लिक करते हैं टेक्सर सेल पा सपोज आपनी एखे टेक्स लिखभन जे फार्ट प्रोग्राम इन गूगल तो पैनल मान कम भाव टेक्सटा देखा से तो प्रोग्राम इन गूगल को लैब एटेक्सटर देखा और कोडर सेल चेनार उपाय हम पास रान बाटन थे प्ले बाटन थे तो एन एखे कोड लिखब जेमन जो लिखी जो प्रिंट ओलकाम टू गूगल को लैब ये रान करते भाव एक हे प्ले बाटने क्लिक कर अथवा शिफ्ट एवं एंटार दो एक साथ क्लिक करी कोड टा रान कोडा रान हम साथल दिए दी एखे रखा भलो अपार इंटरनेट स्पीड इंटरनेटर उपर डिपेंड कर कतटुकू फार्ष्ट निर्भर कर गूगल को लैबर 
কাজ করতে হলে অবশ্য আপনাকে সার্বক্ষণিক ইন্টারনেট থাকা লাগবে কিন্তু আপনার পাওয়ারফুল মেশিন থাকার কোনো প্রয়োজন নাই দেখুন আমার কোডটি রান হয়ে গেছে এবং ওয়েলকাম টু গুগল কোল অ্যাপ বলছে তো এরকম করে আমরা যদি বিভিন্ন রকম লাইব্রেরিকে ইম্পোর্ট করি যেমন ইম্পোর্ট নাম পাই অ্যাজ এনপি এবং ইম্পোর্ট পান্ডাস অ্যাজ পিডি আমরা এই কোডটাকে চালালে আমরা এখন এই লাইব্রেরিগুলোকে ইম্পোর্ট করতে পারছি তো লাইব্রেরি ইম্পোর্ট হচ্ছে এভরিথিং আপনি কিন্তু করতে পারছেন একেবারেই আপনার জুপিটার নোটবুকের মতো এখন প্রশ্ন হলো যে আমি যদি কোনো সিএসবি ফাইল ওপেন করতে চাই আমার তো মেশিন লার্নিং এর কাজ করতে গেলে কোনো না কোনো ফাইল ওপেন করতে হবে এবং সেখান সেই ফাইলটাকে বেস করে আমার ট্রেনিং ডেটা টেস্ট ডেটা নিতে হবে এবং কোনো অ্যালগোরিদম চালাতে হবে তো তাহলে আমরা কি করব আমরা এখানে নতুন একটা সেল নিব নতুন একটা সেল নেওয়ার পদ্ধতি এখানে দুইভাবে আছে একটা কোডে ক্লিক করলে কোডের সেল হবে টেক্সটে ক্লিক করলে টেক্সটের সেল হবে আমরা এই কোডে ক্লিক করতে পারি অথবা এই যে মানে সেলটা আছে তার নিচের যে দাগটা আছে সেখানে কাটসারটা নিলেই কিন্তু দুইটা দুইটা সেকশন আসছে কোড এবং টেক্স আমি কোডে ক্লিক করলে কোডের সেল চলে আসছে এখানে আসার কারণ হচ্ছে আপনার যখন নিচের দিকে চলে যাবে তখন বারবার উপরে এসে এখানে প্লাস কোডে ক্লিক করাটা একটু কঠিন সেই জন্য আসলে এখানে কোডের সেলটা দিয়ে দেয় আর কি অ্যাড করার অপশনটা দিয়ে দেয় তো যাই হোক আমরা এখন কিভাবে আমাদের একটা সিএসবি ফাইল এই গুগল কো ল্যাবে আমরা ওপেন করতে পারবো সেই বিষয়টা দেখি তো আমরা নর্মালি জুপিটার নোটবুকে যখন সিএসবি ফাইল ওপেন করি তখন একটা লাইন কোড লিখলেই হয় সেটা হলো যে ডিএফ মানে ডেটা ফ্রেম এর মধ্যে কোন একটা ডেটা ফ্রেম এর মধ্যে যদি ডেটাটা ইনসার্ট করি তাহলে আমরা ডেটা ফ্রেম এর নাম দিই যেমন ডিএফ ইকাল টু ফিডএফ যেমন আমি এটা লিখি যেমন এভাবে করি ডিএফ ইকাল টু পিডি ডট রিড আন্ডার স্কোর সি এস ভি এবং তারপরে আমরা ব্র্যাকেট দিই ব্র্যাকেট দিয়ে ফাইলটার নাম দিই সো আমাদের এখানে ফাইলটার নাম ধরেন আমরা আমাদের একটা হার্ড ডিস্কের কোনো ফাইলকে আমরা হয়তো এখন এখানে লোড করব সো ধরুন আমরা ইন্স্যুরেন্স ডেটা ফাইলটাকে সরি এখানে ওপেন করাটা আমার ঠিক হয়নি আমি জাস্ট নামটা নিতে চাচ্ছিলাম সো ইন্স্যুরেন্স ডেটাটাকে আমি এখানে লোড করব তাহলে আমি এখানে কি করব এটাকে নামটাকে কপি করে আমি এখানে দিলাম ডট সি এস ভি আচ্ছা এখন এই ফাইলটা তো আসলে গুগল কো ল্যাবে নাই এই ফাইলটা আছে আমার হার্ড ডিস্কে সো এখানে আমি যদি রান করি এই ফাইলটা তো রান হবে না সেই জন্য আমাকে এক্সট্রা আর একটা লাইন কোড এখানে লিখতে হবে সেই এক্সট্রা আর একটা লাইন কোড হচ্ছে যে আমাকে লিখতে হবে যে এখানে লিখতে হবে আমাকে ফ্রম গুগল ডট কোলাব এখান থেকে আমাকে ইম্পোর্ট করতে হবে ফাইলস আচ্ছা এবং এই ফাইলস এর মধ্যে থেকে ফাইলস ডট আপলোড আপলোড ফাংশনটাকে আমাকে এখন ইউজ করতে হবে এই ফাইস ডট আপলোড ইউজ করলে আমরা এটা আসলে আরেকটা সেলে করি তাহলে ভালো হয় প্রথমে ফাইলটাকে আপলোড করে নিই দেন আমরা আরেকটা সেলে সেটাকে ওপেন করি ওকে তো আমরা এই যে ফর্ম গুগল ডট কোল ইম্পোর্ট ফাইলস এবং ফাইস ডট আপলোড এই কমানটা যখন রান করব 
তখন আমাদের একটা ফাইল আপলোড করার জন্য অপশন দিচ্ছে আমরা সেই চুজ ফাইলে ক্লিক করে আমাদের হার্ড ডিস্কের সেই ফাইলটাকে ইনস্যুরেন্স ডেটাকে যদি আমি এখানে চুজ করে দিই দেখাচ্ছে কিন্তু এখানে এই যে ফাইল কিন্তু আপলোড হয়ে গেছে আপলোডটা আসলে কোথায় হলো গুগলের যে কারেন্ট মেশিন আছে বা র‍্যাম আছে যদি আমরা সেভাবে চিন্তা করি তাহলে সেখানে আপলোড হয়েছে ওয়ার্কিং প্লেসে আমার এই ফাইলটা আপলোড হয়েছে যেভাবে জুপিটার নোটবুকেরও ওয়ার্কিং প্লেসে আমার ফাইলগুলি আপলোড হয় তো এরপরে আমরা যেহেতু আমি এখন জানি যে আমার ফাইলটা গুগল কোলাবে আপলোড হয়ে গেছে আমি কিন্তু এখন এই ডেটা ফ্রেমের মধ্যে আমার ফাইলটাকে নিতে পারবো এবং যদি আমি ডেটা ফ্রেমটাকে এখানে প্রিন্ট করি তাহলে দেখুন আমাদের এই যে আমাদের ইন্স্যুরেন্স ডেটাতে যে ডেটাগুলি আছে আমরা যদি ফিজিক্যালি আমার হার্ড ড্রাইভ থেকে ফাইলটাকে ওপেন করি তাহলে কিন্তু দেখতে পাচ্ছি যে আমার এখানে আসলে দুইটা কলাম আছে একটা হলো এজ একটা হলো বট ইন্স্যুরেন্স সো আমি এখানেও কিন্তু আমার গুগল কোলাবের মধ্যেও কিন্তু এজ এবং বট ইন্স্যুরেন্স আমার পুরো ফাইলটা কিন্তু এখানে পেয়ে যাচ্ছি সো এখন আর কোন সমস্যা নাই আমি আমার ডেটাটাকে পেয়ে গেছি এখন এটা দিয়ে যদি যে কোনো ধরনের অ্যালগোরিদম যেমন লিনিয়ার রিগ্রেশন যদি করতে চাই তাহলে আমার জুবিটার নোটবুকের মতোই কাজ করতে পারব সো আমার যে সমস্যা ছিল কম্পিউটার ভালো কম্পিউটার নাই সেটার সমাধান হলো এবং আমি এই কোডটাকে কিন্তু সেভ করে রাখতে পারবো যেহেতু প্রথমেই বলেছিলাম আমি যদি বিভিন্ন জায়গায় যাতায়াত থেকে কাজ করি বা চাকরি করি তাহলে জবের প্রয়োজনে হয়তো আমি যদি এখন আমেরিকাতেও যাই তবুও কোনো সমস্যা নাই এই ফাইলটা কিন্তু গুগল তার ড্রাইভে সেভ করে রাখতে পারবে আমরা এখন দেখেন ফাইলে গিয়ে আমরা যদি সেভ করি সাকসেসফুলি সেভিং বলছে তাহলে এটা কোথায় সেভ হলো আসলে আমি অবশ্য নামটা চেঞ্জ করা উচিত ছিল নামটা চেঞ্জ করি নাই আমি এখন একটু নামটা চেঞ্জ করে দিই ধরেন এটা আমার ফার্স্ট প্রজেক্ট এভাবে নামটা দিই এখন আবার আরেকবার সেভ করি সেভিং এই যে সেভ হচ্ছে সেভ সাকসেসফুলি আসলে কোথায় সেভ হলো এটা তো আমার হার্ড ড্রাইভে সাব সেভ হোক সেটা আমি চাচ্ছি না কারণ আমি অন্য জায়গার থেকে অ্যাক্সেস করতে চাই এটা কিন্তু অটোমেটিক্যালি আমার গুগল ড্রাইভে আমার আপনারা জানেন যে আপনার যদি ইমেল অ্যাড্রেস থাকে গুগলের জিমেইলে তাহলে ডেফিনেটলি গুগল ড্রাইভ আপনার থাকবে সেখানে গিয়ে কিন্তু এই ফাইলটা সেভ হয়ে গেছে আমরা যদি দেখি যে গুগল ড্রাইভে আমরা যাই যেমন আমার গুগল ড্রাইভে আমি এখন যদি যাই ড্রাইভ তাহলে দেখেন এই যে ফার্স্ট প্রজেক্ট ডট মানে পাইথন জুপিটার নোটবুকেরই ফাইল তৈরি করে এটা সেটি কিন্তু এখানে পেয়ে যাচ্ছি এখন আমি যদি ধরেন আমি এই গুগল কোলার থেকে বাইর হয়ে গেলাম বাইর হয়ে গিয়ে আমি আবার নতুন করে গুগল কোলাবে ঢুকতে চাচ্ছি তো গুগল কোলাব ওপেন করার সাথে সাথেই কিন্তু আমাকে আমার যে রিসেন্ট ফাইলগুলো আছে সেটা দেখাচ্ছে বা ড্রাইভ টাকেও আমাকে কিন্তু ব্রাউজ করার সুযোগ দিচ্ছে এবং সাপোর্টেড সমস্ত ফাইলগুলো কিন্তু এখানে দেখাচ্ছে আমি আবার কিন্তু ফার্স্ট প্রজেক্টটাকে এখানে ওপেন করতে পারছি এবং আমি যে অবস্থায় রেখেছিলাম সেই অবস্থাতেই কিন্তু পাচ্ছি সো আমার আসলে ল্যাপটপ নিয়ে মেশিন নিয়ে কোনো আর ডিপেন্ডেন্সি থাকছে না আমি যে কোনো জায়গায় যে কোনো মেশিন থেকে আমার প্রজেক্টটাকে অ্যাক্সেস করতে পারছি এবং এখন কিন্তু অনেকেই আসলে গুগল কো ল্যাবের উপর নির্ভরশীল হয়ে গেছে দুইটা কারণে প্রথম কারণ হচ্ছে যে এই যে বললাম যে আপনি আপনার মেশিনের উপর ডিপেন্ডেন্ট থাকতে হচ্ছে না আর দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে যে আপনি আসলে এত বেশি ইনভেস্টমেন্ট করে আপনি মেশিন কিনে তারপরে আপনি ডিপ লার্নিং বা অনেক বড় বড় ডেটাবেস নিয়ে কাজ করবেন সেটা সব সব সময় একজন পার্সোনালের পক্ষে সম্ভব হয় না তো যদি আপনি এই গুগল কো ল্যাব ইউজ করেন তাহলে গুগল আপনার জন্য এই সুবিধাটা দিচ্ছে আশা করি আপনারা গুগল কো ল্যাব সম্পর্কে ভালো ধারণা পেয়েছেন আমার এই ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে আপনারা আমার এই 
चैनल के सबस्क्राइब कर लाइक करब धन्यवाद सकल के